हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स माय नेम इज सी एस पायल एंड इस वीडियो में हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में जिसमें फर्स्ट टाइप है हमारा प्राइवेट कंपनी सी हमने बोला था ऑनरशिप के बेसिस पे तीन टाइप्स की कंपनीज होती हैं प्राइवेट पब्लिक एंड ओ पी सी यहाँ पर हम सबसे पहले प्राइवेट के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ऐसा मानिए कि प्राइवेट आपको समझ में आएगी तभी आपको पब्लिक समझ में आएगी रीज़न क्या है उसका पब्लिक की डेफिनेशन में सिर्फ इतना लिखा हुआ है वो कंपनीज जो प्राइवेट नहीं होती वही पब्लिक होती हैं दैट मीन्स वॉट दैट मीन्स कि आप पब्लिक की डेफिनेशन तभी समझ पाएंगे जब आपको प्राइवेट की डेफिनेशन समझ में आएगी इसलिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझना इसमें क्या लिखा हुआ है प्राइवेट कंपनी एज पर सेक्शन दिस फर्स्ट ऑफ ऑल लेमेज टेल यू पीपल दट कभी भी कोई डेफिनेशन का सेक्शन याद करना हो तो शॉर्टकट है उसे याद करने का सेक्शन टू जितनी भी एक्ट्स होती हैं उसमें जितने भी सेक्शन जो डेफिनेशन होते हैं वो सेक्शन टू में ही दी होती हैं तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम है कि आपको याद करना है डेफिनेशन इसकी तो याद करना सेक्शन टू में दी रहेगी और जनरली मैं आपको सब सेक्शन याद करने के लिए नहीं बोलती हूँ सब सेक्शन होता है मतलब सेक्शन के पीछे ब्रैकेट्स में लिखा हुआ ये है सब सेक्शन जनरली आई डोंट आस्क स्टूडेंट्स कि ये भी याद कीजिए लेकिन कुछ डेफिनेशन होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जिसमें प्राइवेट कंपनी भी इंक्लूडेड है प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी ओ ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं तो इनके सेक्शन याद कर लीजिएगा काफ़ी काम आएंगे विद दैट जब आप इनको स्टेट करोगे ना अपने आंसर में तो उसका कंटेंट भी थोड़ा वेटेज वाला होगा तो ये एक चीज़ करनी चाहिए ये क्या बोलता है इस पर्टिकुलर एक्ट के इस सेक्शन में दी हुई है डेफिनेशन प्राइवेट कंपनी की जिसमें वो एक पॉइंट बोलता है दैट इज रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स इस पॉइंट को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी पहले मैं आपको बाकी सारे पॉइंट समझा देती हूँ उसके बाद विल कम टू दिस पॉइंट ये बोलता है हैज मिनिमम दो मेंबर्स मिनिमम दो लोगों से ये कंपनी शुरू हो जाती है दो शेयर होल्डर्स चाहिए रहते हैं इस कंपनी को शुरू करने के लिए और मैक्सिमम 200 हंड्रेड मेंबर्स मतलब इन्होंने एक लिमिट फिक्स की है कि अगर आपको प्राइवेट कंपनी खोलनी है तो 200 के बियॉन्ड आप नहीं जा सकते हो तो मैक्सिमम इट विल बी 200 हंड्रेड मेंबर्स एक्सक्लूडिंग द प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉयज ओके दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो बच्चे यूजली स्किप कर देते हैं हमारा पता है क्या होता है हमारे साथ ना एक प्रॉब्लम है हम ना मेन लाइन पढ़ते हैं उसके बाद ये कॉमा के बाद जो लिखा होता है वो यूजली स्किप कर देते हैं थिंकिंग इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट क्योंकि साइड में दिया हुआ है बट यहाँ पे ऐसा नहीं है सी ये बोलता है कि आप जब 200 सौ की लिमिट गिन रहे होते हैं ना ये 200 सौ मेम्बर्स की विच इज़ द मैक्सिमम लिमिट उस टाइम पे आपको ये याद रखना होता है कि एम्प्लॉयज मतलब ऐसे एम्प्लॉयज जिनके पास शेयर्स हैं वो भी शेयर होल्डर ही कहलाए जाएंगे काइंड kind ऑफ of. उनको ये 200 की लिमिट में काउंट नहीं करना है मतलब क्या हुआ उसका एक कंपनी थी जिसके पास मान लीजिए 200 सौ मेम्बर्स कंप्लीट हो गए थे अब उसके पास सात ऐसे एम्प्लॉयज थे जिन्होंने शेयर्स लिए हुए थे तो उनसे पूछा गया कि आप कोई वायलेशन तो नहीं कर रहे क्योंकि टोटल गिना जाए तो आपके हो रहे हैं 207 सात शेयर होल्डर कोई गलत काम तो नहीं कर रहे आप तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं है हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं क्यों क्योंकि ये जो सात शेयर होल्डर हैं जो हमारे एम्प्लॉयज भी हैं इनको इस लिमिट में काउंट किया ही नहीं जाता है यहाँ पे पढ़िए मैक्सिमम टू मेंबर्स Excluding that means what हम इसे exclude कर रहे हैं present and past employees मतलब ऐसे employees भी exclude होंगे जो पहले तो आपके यहाँ पे काम करते थे तब उन्होंने shares खरीद लिए थे but अब आपके यहाँ पे काम नहीं करते but still shareholder होल्डर जरूर है वो भी इस लिमिट में एक्सक्लूड माने जाएंगे मतलब इंक्लूडेड नहीं माने जाएंगे तो दो सौ के बियॉन्ड ही काउंट करेंगे उन्हें फिर इट सेज प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक ये लोग पैसे प्राइवेट प्लेसमेंट से इकट्ठा करते हैं ये लोग पैसे प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब एक एक से पूछ के इकट्ठा करते हैं जनरल पब्लिक के सामने ऑफर नहीं रखते हैं जनरली प्राइवेट कंपनी मेरा दोस्त ने पैसा लगा दिया मेरे रिश्तेदार ने पैसा लगा दिया मेरे पेरेंट्स ने पैसा लगा दिया मेरे सिबलिंग्स ने लगा दिया मेरे स्पाउजेज ने लगा दिया स्पाउस ने लगा दिया सॉरी 
सो बेसिकली यहाँ पे क्या है यहाँ पे ये बोलते हैं कि पैसा सिर्फ वही लोग लगा सकते हैं जो कि आपसे मिले जुले हैं जो आपके पास रहते हैं आपके आस अराउंड में हैं आप जनरल पब्लिक को ये ऑफर नहीं दे सकते हो कि वो पैसा लगाए ठीक है इसके बाद ही क्या बोलते हैं इट्स नेम यूजली एंड विद प्राइवेट लिमिटेड और पी वी टी एल टी डी दैट मीन्स वॉट ये बोलते हैं जब भी हम पब्लिक कम प्राइवेट कंपनी का नाम लिखते हैं फॉर से इट्स नेम वो ए बी सी तो उसको हम एंड करेंगे पी वी टी एल टी डी से मतलब क्या हुआ प्राइवेट लिमिटेड वर्ड एड होगा विच शोज नाम पढ़ने से ही कैसे पहचान में आएगा ये पब्लिक कंपनी है प्राइवेट कंपनी है तो अगर प्राइवेट कंपनी होगी तो लिखा होगा पी वी टी एल टी डी पब्लिक कंपनी होगी तो सिर्फ एल टी डी लिखा होगा सिर्फ एल टी डी ये प्राइवेट वर्ड गायब होगा यही एक तरीका होता है पहचानने का कि ये पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है अब आपका क्वेश्चन होगा मैम ओ को कैसे पहचाने तो ओ को ऐसे पहचानते हैं कि नाम के पीछे लिखा होता है ओ ब्रैकेट्स में तो ऐसे पहचान में आ जाती है ओ फिर ये बोलते हैं ओ पी सी इज़ अ काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी ओनली ओ भी तरीके के देखी जाए तो वो भी प्राइवेट कंपनी ही है बस उसके फीचर्स थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं उसमें भी हम पब, पब्लिक से पैसा नहीं इशू करते उसमें सिर्फ हम एक ही शेयर होल्डर रखते हैं तो कुछ फीचर्स उसके अलग हैं प्राइवेट से लेकिन काइंड ऑफ वो प्राइवेट में ही कवर होती है सब पार्ट मानी जाती है प्राइवेट का ये पढ़ लिया हमने ये फीचर्स अब हम पढ़ेंगे ये पॉइंट जो मैंने आपको बोला था मैं बाद में बताऊंगी दैट इज रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स इसके लिए हम एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं यहाँ पे हम सब क्लियर कर देते हैं और यहाँ पे हम शुरू करते हैं हमारा नया ओके okay. सो so ये मैं आपको समझाती हूँ ऐसे कि एक कंपनी थी इसके पास थे ऑलरेडी वन नाइन्टी शेयर होल्डर्स और ये कंपनी कौन से नेचर की थी प्राइवेट नेचर की थी प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं 200 कितने हो सकते हैं 200 अभी इनके पास कितने हैं 199 अब इनमें एक शेयर होल्डर था मान लीजिए वो वन वाला ही था वन वाला ही शेयर होल्डर था इसने बोला मेरे पास हजार शेयर्स हैं मेरे पास कितने शेयर्स हैं मेरे पास हज़ार शेयर्स हैं लेकिन मुझे हज़ार शेयर्स अभी चाहिए नहीं मेरे पास मेरे को पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है सो आई वॉन्ट टू सेल दिस आउट पर मार्केट में कोई भी हज़ार शेयर्स खरीदने के लिए तैयार नहीं था तो इसने सोचा चलो पार्ट्स में बेचते हैं इसने सोचा चलो पार्ट्स में बेचते हैं इंकी रिंकी टिंकी तीन ही नाम थे इनकी रिंकी टिंकी 200 शेयर्स दिए इसने इनकी को 300 शेयर्स दिए रिंकी को और 400 शेयर्स दिए 500 शेयर्स दिए किसको टिंकी को सो so, क्या हो रहा है इसके पास 1000 शेयर्स थे 1000 खरीदने के लिए तो कोई तैयार नहीं हुआ तो तीन अलग अलग लोग आए जिनको इसने 200, 300 और 500 करके शेयर्स दिए ठीक है चलो दे दिए कोई प्रॉब्लम नहीं है आपने देने थे आपने बेचने थे शेयर्स आपने बेच दिए लेकिन अब कंपनी बैठी इस पे विचार करने के लिए तो कंपनी को ये समझ में आया कि 199 शेयर होल्डर्स हमारे ऑलरेडी थे अब ये वाला तो छोड़ के चला गया है दिस वन वन वाला इसमें तो अपने सारे शेयर्स बेच दिए ना तो ये तो छोड़ के चला गया है तो कितने बचे वन बचे ठीक है यहाँ तक भी ठीक है क्योंकि दो से तो लिमिट कम कम है फिर इन्होंने नए वाले शेयर होल्डर्स ऐड करे विच वर वन टू थ्री इंकी रिंकी टिंकी तीन लोग ऐड हो गए तो वन नाइन्टी एट में तीन ऐड होंगे तो कितना बनेगा दो सौ एक कितना बना दो सौ एक पर ये तो हो गया हमारी मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा तो क्या ये चीज़ अलाउड है ये हो गया हमारी मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा तो क्या ये चीज़ अलाउड है नहीं अलाउड है तो कंपनी ऐसे सिनेरियो में इस इंसान को बोलेगी कि भैया अगर आपको ट्रांसफर ही करने हैं ना तो दो को कीजिए एक को कीजिए तीन को मत कीजिए क्योंकि जैसे ही आप तीन को ट्रांसफर करेंगे हमारी लिमिट एक्सीड हो रही है हम दो सौ की विच इज़ नॉट पॉसिबल राइट तो ये बोलता है कि यहाँ पे आप इस इंसान के ट्रांसफ़र करने के राइट्स रोक रहे हैं 
हमने तो क्या बोला था कंपनी में आप अपना इंटरेस्ट शेयर कर सकते हैं हमने ये बोला था ना कंपनी में आप अपना इंटरेस्ट शेयर कर सकते हैं और वो कैसे शेयर होता है शेयर्स बेच के यहाँ पे आप इन्हें मना क्यों कर रहे हैं फिर क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है और इसके मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं इसलिए हम इसे मना कर रहे हैं कि बेटा तुम शेयर्स मत बेचो क्योंकि तुम दो से अबाव लिमिट में जा रहे हो लेकिन यहीं इस बंदे ने दो लोगों को बेचा होता या सिर्फ एक लोग को बेचा होता या फिर कंपनी में होते ही सिर्फ पचास लोग और ये तीन को बेचना चाहता तो ये ऐसा कर सकता था क्योंकि मैक्सिमम लिमिट एक्सीड नहीं हो रही है तो ट्रांसफरेबिलिटी रिस्ट्रिक्ट होती है हमारी कौन से सिनारियों में जहाँ पे मैक्सिमम लिमिट एक्सीड हो जाती है दोबारा से हम वो पॉइंट कर लेते हैं दिस पॉइंट से रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन पुट की जाती है ट्रांसफरेबिलिटी पे विच इज ट्रू And that is all. I hope आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं बहुत मतलब इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा लेकिन बिना मन से पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली हर चीज़ बोरिंग ही लगेगी सो आई वॉन्ट आप हमेशा पढ़ाई इंटरेस्ट लेके ही कीजिए और ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आपने आज अच्छे से समझ ली ना तो ऐसा मानिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम सी ए सी एस और भी पता नहीं कितने सारी चीज़ें होती हैं जिसमें सारी कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे आपके बी कॉम के एग्जाम में तो बिल्कुल ही होगी एम कॉम में भी पूछा जाता है सो बेसिकली ये सारी चीजें आपको बहुत लॉन्ग लास्टिंग वे में काम आने वाली हैं सो so, अच्छे से पढ़िए सो दैट बार बार ना पढ़ना पड़े आपका टाइम सेव होगा बाद में दैट्स इट आई एम एंडिंग दिस वीडियो विद दिस नोट दैट इज थैंक यू सो मच एंड विद दैट नोट्स चाहिए तो मैग्नेट ब्रेंस डॉट कॉम पर जाके नोट्स ले सकते हैं दैट्स द ऑफिशियल वेबसाइट जिसका लिंक यू गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स दैट्स इट थैंक यू